శ్రీమత్రే నమ శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవే నమ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నక్షత్ర యొక్క స్వభావాలు ఎట్లా ఉంటాయి నక్షత్రాధిపతులు ఎలా ఉంటారు నక్షత్రంలో ఆ ఏ నక్షత్రంలో పుడితే ఏమవుతుంది తర్వాత వృత్తిపరంగా ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వైవాహ విషయాలు ఎలా ఉంటాయి వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్న టర్నింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏ ఇయర్స్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏ ఇయర్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వారి యొక్క జీవితంలో మంచి సక్సెస్ ఉంటుందా లేదా అసలు వారి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని చెప్పుకుందాం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు మనకు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో అశ్విని నక్షత్రం కానించి రేవతి నక్షత్రం దాకా కూడా గోచార రీత్య కానీ గ్రహజాతక రీత్య కానీ ఒక్కొక్క పాదం అంటే మొత్తం ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు పాదాలు కూడా ఒక్కొక్క పాదం కొన్ని రాసుల్లో అంటే ఒకటి రెండు పాదాలు ఒక రాసులోను రెండు మూడు పాదాలు ఒక రాసులోను తర్వాత రెండు మూడు పాదాలు అట్లా ఒక్కొక్క రాసులో ఉంటాయి కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న వారికి మీకు సంబంధించేంత వరకు కూడా ఒక్కొక్క రాశి గురించి చెప్పట్లేదు నక్షత్రం గురించి చెప్తున్నాను అది ఏ పాదంలో ఉన్నా అంటే ఒకటో పాదం ఉన్నా రెండో పాదం ఉన్నా మూడో పాదం ఉన్నా నాలుగో పాదం ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్రానికి మొత్తానికి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు వారి గుణగుణాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద వివరంగా మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుందాం వారు ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే మంచిది వాళ్ళు ఏ వృత్తులకు వెళితే అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటాయా లేవా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్క వివరణ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్లో మీకు ఇవ్వడానికి జరుగుతుంది అలాగే మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు తప్పలు కూడా ఆ నక్షత్ర ప్రకారంగా చేసుకోవాల్సిన రెమెడీస్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఆ రెమెడీస్ని కూడా మీరు స్వీకరించి దాన్ని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళితే మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు మకా నక్షత్రంలో పుట్టిన వారి యొక్క లక్షణాలు అలా ఉంటాయి మకా నక్షత్ర యొక్క లక్షణాలు మహా నక్షత్రంలో పుట్టిన యొక్క వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ విషయాలు ఎలా ఉంటుంది వారి వృత్తిపరంగా ఎలా ఉంటుంది ఏ వృత్తుల్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది వారి ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే మంచిది వాళ్ళ యొక్క అనారోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు వాళ్ళు ఏమైనా నమ్మక ద్రోహాలు ఉంటాయా ఆ తర్వాత వారి యొక్క జీవితంలో ఏంటి ఒడిదొరుకు నుండే సంవత్సరాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క ఏ సంవత్సరం నుంచి డెవలప్మెంట్ అవుతారు ఇలాంటి ఇత్యాది విషయాలన్నీ కూడా మనం అప్పుడు మకా నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం మకా నక్షత్రానికి అధిపతి కేతువు ఈ కేతువు అధిపతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి వీటికి సంబంధించేంత వరకు కూడా అనుకూలమైన ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి నేను మళ్ళీ మీకు వివరంగా చెప్తాను కేతువు అధిపతి మీరు రత్నధారంగా చేసుకుంటే మాత్రం వైడేరం చేసుకోవచ్చు వైడేరంగా రత్నధారణ చేసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఆ మకా నక్షత్రానికి అధిపతి కేతువు కాబట్టి దానికి అది రత్నధారణగా వేడిరం చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కువగా పసుపు రంగు ధరించవచ్చు అంటే పసుపు రంగు క్రీమ్ కలర్స్ ఇలాంటి రంగులు మాత్రం ధరిస్తే మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత వీరి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండే చూద్దాం మకా నక్షత్రం పుట్టిన వారికి దైవిక ధార్మిక వ్యవహారిక విషయాల్లో మంచి పట్టు ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వారు ఏది చేద్దాం అన్నా కూడా వారి యొక్క ఆలోచనల తత్వాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్ళే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అంటే ఏం చేద్దాం అని ఏదో చేద్దాం అది భగవంతుని మీద వేసేసి భారం వేసినా లేకపోతే ఇంకోటి వేసి కూడా మనం ఈ కర్మ చేసేద్దాం ఈ కర్మ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించకుండా వారు ఏం చేయాలన్నా కూడా వెళ్ళే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు వీరు ఎక్కువగా కమాండింగ్ తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు నలుగురులో నలుగురులో మాట్లాడే విషయంలో కానీ ఏదైనా కూడా వారి యొక్క మాట కరెక్ట్గా అనే తత్వాన్ని ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నక్షత్రం పుట్టిన వారికి ఎక్కువగా మిక్కిలి సంతోషించే కాలం ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ కానీ సంతోషం కానీ ఎక్కువగా సంతోషాన్ని ఎక్కువగా ఆనందించరు కష్టాన్ని ఎక్కువగా బాధపడరు అంటే రెండు సమానంగా చూసే తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు దీనిలో పుట్టిన స్త్రీలు మంచి ధార్మిక ప్రవర్తలు కాను ధార్మిక వ్యక్తులు కానీ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎందుకంటే వీరిలో వీరిలో ఉన్న లక్షణాలు చాలా అనుకూలమైన లక్షణాలు ఉంటే ధార్మిక లక్షణాలుగా ధార్మికంగా ధార్మిక శక్తితో ఎక్కువగా మాట్లాడే తత్వాన్ని కలిగి ఉండే స్త్రీలంతా కూడా ఈ మకా నక్షత్రానికి పుట్టిన వారుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అలాగే వీరు ఇక్కడ వృత్తిపరంగా ఎలా ఉంటుంది స్త్రీలకు ఎలా ఉంటుంది పురుషులకు ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం స్త్రీలకు సంబంధించేంత వరకు కూడా వీరి వ్యవహారిక విషయాల్లో కానీ ఏదైనా ధార్మిక విషయాల్లో కానీ పది మందికి హెల్ప్ చేసే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇలాంటి ప్రొఫెషన్స్లో అంటే ఆ పది మందికి అంటే మీ దగ్గర ఒకటి ఒక విషయం ఉందనుకోండి అది పది మందికి హెల్ప్ చేస్తూ పది మందికి చెప్పే తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉండే అవకాశం కూడా ఈ యొక్క నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అలానే పురుషులకు సంబంధించేంత వరకు కూడా వారి
లేదా దగ్గర ఉండడం కానీ దేవాలయాల కార్చుకులు కానీ ఉండే అవకాశం కూడా ఈ మకా నక్షత్రంలో ఉన్న వారికి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క వీరి యొక్క విద్య పాండిత్యంలో ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటుంది అంటే ధార్మిక విషయాలకు అంటే చదువుకునే విషయాలకన్నా కూడా ధార్మిక విషయాల్లో పండిత్యం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియకపోయినా అలౌకిక అలౌకిక విషయాలు ఎక్కువగా మాట్లాడే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు ఆ అలౌకిక విషయాల్లో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా దానికి తగ్గట్టు సమాధానం చెప్పగలిగిన సమర్థులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మకా ఈ నక్షత్రం మకా నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు వీరికి సంబంధించినంత కూడా వివాహం చూసుకుంటే వివాహ సంబంధించినంత వరకు కూడా వివాహం అనేది అనుకూలంగానే ఉంటుంది వివాహ విషయంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా సర్దు స్త్రీలకు ఎక్కువగా అయితే సర్దుకు పాపైనా కూడా బాధలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే స్త్రీలుగా పుట్టిన వారికి ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారు స్త్రీలకు భర్త నుంచి వచ్చే బాధలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ సంతోషంతో పట్టి బిహూన పెట్టుకొని సంతోషంతో ఆ యొక్క సంసారాన్ని లాక వచ్చే తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత రెండవదిగా చెప్పుకోవాలంటే భర్తలు అంటే మగవారికి మాత్రం భార్య స్థానం చికాకు కలిగించినా కూడా ఎక్కువ టైం వాళ్ళతో గడపడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడరు అంటే చి ఎందుకు ఈ జీవితం వీడితో అవసరమా ధార్మిక విషయాలకు వెళ్దాం అన్న తత్వంతో ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం వైవాహిక్యలో కొంచెం నిరాసత ఎక్కువ వివాహ విషయంలో వైవాహిక్యంలో నిరాసత ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సహజీవనం కానీ జీవనాన్ని కానీ సాగిస్తారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఎక్కువగా వీరికి సంబంధించినంత వరకు కూడా వృత్తిపరంగా ఏ సంవత్సరాల నుంచి బాగుంటుంది అనేది చూసుకుంటే వీరికి సంబంధించినంత వరకు కూడా వృత్తిపరంగా అయితే పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో వీరి యొక్క జీవితం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు సంవత్సరం మంచి జీవితం ఉంటుంది నలభై నాలుగు నలభై ఆరు జీవితం అనేది బాగుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఈ ఇయర్స్లో కొంచెం అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు వీరి యొక్క ఇబ్బంది కలిగించే మాత్రం ఇరవై ఆరో సంవత్సరం ఒకటి తర్వాత ముప్పై రెండో సంవత్సరం ఒకటి తర్వాత ముప్పై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఒకటి కొంచెం జీవితంలో ఇబ్బంది కలిగించే టైమ్స్ ఉంటుంది ఈ టైంలో ఎవరి దగ్గర అప్పు చేయడం కానీ తర్వాత ఎవరి దగ్గర మాట పడడం వల్ల మానసికమైన బాధ కూడా పడే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా మంచిది అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఈ యొక్క రాశి వారికి సారీ ఈ నక్షత్ర వారికి మాత్రం అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మోకాళ్ళ సమస్యలు కిడ్నీ సమస్యలు వీళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది వీరు ఎక్కువగా చేసుకోవాల్సిన ఆరాధన వచ్చేసరికి ఎక్కువగా అమ్మవారిని లేదా గణపతిని ఎక్కువ చేసుకుంటే మంచిది గణపతిని చింత గణపతి కానీ గణపతిని చేసుకుంటే మంచి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక తెలియచేయండి